hồ nước và mây vào một ngày cuối xuân mặt hồ lấp lánh dưới nắng bỗng một cơn gió đưa chị mây xà thấp xuống mặt hồ hồ nước quận sóng nói tôi đẹp lên dưới ánh nắng thế mà chị lại che mất không có chị che nắng thì em gặp nguy đấy chị mây đáp tôi cần gì chị chị mây giận hồ nước nên đã bay đi mùa hè dưới cái nắng gay gắt hồ nước bị bốc hơi cạn trở tận đáy nó cầu cứu chị mây ơi không có chị tôi chết mất mầy tô cá trong hồ cũng than chúng tôi cũng không sống được nếu hồ cạn thế này nghe tiếng kêu của hồ nước và bầy tôm cá chị mây không giận hồ nước nữa bay về và cho mưa xuống cùng nước đầy lên tràn căng sức sống qua mùa thu sang mùa đông chị mây ngày càng mảnh mai hào gầy như giải lụa mỏng chị ghé xuống hồ và nói không có em chị cũng yếu hẳn đi thế là hồ nước lao sao gợn sóng để em tìm cách giúp chị hồ nước gọi ông mặt trời gọi nắng xuống cho nước bốc hơi lên chị mây khỏe dần nặng dần để chuẩn bị mưa xuống qua câu chuyện trên chúng ta đã rút ra được bài học đó chính là cần phải biết yêu thương giúp đỡ những người xung quanh mình đấy các bạn nhỏ ạ hạt giống nhỏ có một hạt giống nhỏ nằm ngủ yên trong lòng đất ấm trên một quả đồi cao vào một buổi sáng từ hạt giống nhỏ nhú lên một cái chồi non tươi roi rói và xinh xắn nhờ cô mây tưới nước mát và ông mặt trời chiếu nắng ấm chồi non vươn mình lớn dần thành cây non chẳng bao lâu cây non đã thành cây to cao và khỏe mạnh sống một mình trên quả đồi rộng cây to buồn lắm nó muốn có những cây khác làm bạn hiểu mong ước của cây ông mặt trời cô mây chị gió đã bàn bạc nghĩ cách để giúp cây chị gió bay đi kiếm những hạt giống nhỏ đem về gieo trên quả đồi cô mây tưới nước mát ông mặt trời chiếu nắng ấm thế là chẳng bao lâu những hạt giống đó nảy mầm vươn mình và lớn lên nhiều tháng năm trôi qua giờ đây trên quả đồi đã có biết bao cây xanh luôn ở bên nhau và vươn lên giữa bầu trời xanh lộng gió hàng ngày các chú chim sâu họ kiến sơn ca bay tới đậu trên những cành cây vừa bắt sâu vừa líu lo ca hát các bạn nhỏ ơi các bạn nhỏ có biết tác dụng của cây cối đối với cuộc sống con người là gì không đó chính là cung cấp thực phẩm trái cây cho con người này cho bóng mát lọc sạch không khí và làm đẹp cho thôn xóm phố phường đấy các bạn nhỏ ạ các bạn nhỏ ơi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển qua phần trả lời câu hỏi nha câu hỏi của bức tranh số 1 nhiều đâu hạt giống nhỏ trở thành một cây cao to khỏe mạnh hạt giống nhỏ trở thành cây cao to là nhờ đất nắng và mưa bức tranh số 2 sống trên đồi vắng cây mong muốn điều gì cây mong muốn quả đồi có thêm nhiều cây khác làm bạn bức tranh số 3 bằng cách nào mong muốn của cây được thực hiện những hạt cây nảy mầm nhờ mưa nắng bức tranh số 4 quả đồi vắng đã thay đổi như thế nào Quả đồi có thêm nhiều cây xanh, chim chóc kéo về. 
Chuyện bốn mùa Ngày đầu năm, bốn nàng tiên, xuân, hạ, ngu, đông gặp nhau Đông cầm tay chị Xuân bảo Chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị Chị về, cây nào cũng đâm trồi nảy lâu Xuân nói Nhưng nhờ có em hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt Học sinh mới được nghỉ hè Nàng hạ tinh nghịch xin vào Thế mà nhiều thiếu nghi lại thích em thu nhất Không có thu Làm sao có đêm trăng rằm rất mềm Phá cỗ Giọng buồn buồn Đông nói Chỉ có em là chẳng ai yêu Thu đặt tay lên vai Đông Thủ thỉ Có em Mới có bọc bùng bếp lửa nhà sàn Mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn Bốn nàng tiên mải chuyện trò Không biết bà đất đã đến từ lúc nào Bà nói Xuân làm cho cây lá tươi tốt Hạ cho trái ngọt, hoa thơm Thu làm cho trời xanh cao Học sinh nhớ ngày tự trường Còn cháu đông Cháu có công ấp ủ mầm sống Để xuân về Cây cối đâm trời lại nộng Các cháu đều có ích Đều đáng yêu Các bạn nhỏ ơi Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển qua phần Trả lời câu hỏi nha Câu hỏi của bức tranh số 1 Bốn nàng tiên tự trưng cho những mùa nào trong năm Bốn nàng tiên tự trưng cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Câu hỏi của bức tranh số 2 Theo nàng tiên mùa Hạ, vì sao Thiếu Nhi thích mùa Thu? Theo nàng tiên mùa Hạ, Thiếu Nhi thích mùa Thu nhất là bởi vì có mùa Thu mới có đêm trăng rất đèn phá cỗ Bức tranh số 3 Vì sao bà đất nói Cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu. Bà đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu là bởi vì Xuân làm cho cây lá tươi tốt, hạ cho trái ngọt, hoa thơm, thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tự trường. Đông có công ấp ủ mầm sống để Xuân về, cây cối đông trồi, nảy lộc đấy các bạn nhỏ ạ. À. Các bạn nhỏ ơi, vậy là câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi các câu chuyện lần sau nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.